ಈ ಮನೆ ಉದಯರವಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಮನೇನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು ನೇರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅವರೇ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಮುಗಿಯಿತು ಮನೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಓದು ಮುಗಿಸೋವರಿಗೂ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಮೊದಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆ ಆದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರು ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಇದು ಕುದಿಯ ರವಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇದೇನೋ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಮನೆ ಅದೇನೋ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋರು ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಮುಂದ್ಗಡೆದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋದಂತೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರು ದಾಮ್ ಅನ್ನೋರಿದ್ದರು ಅವರ ಅವ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕುವೆಂಪು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರು ಅದು ತುಂಬ ತೆರೆದಂಗಿತ್ತು ಹೊರಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಭಾಳ ಸೊಗ್ಸಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಜಗಳಿವರೆಗೂ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಹಾಲ್ವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸಿ ಅವರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅದು ತೆರೆದು ಹೊರಾಂಡ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಸೊಗ್ಸಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಆ ಥರ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮನೆ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಐದನೇ ಮೇನೆ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕದಂಗೆ ಒಂದು ದರೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟೈನ ಹೊಲ ಅಂತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಾ ಕಿಟ್ಟೈನ ಹೊಲದವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವ್ಳು ಪುಟ್ಟೋಳು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಊರು ಬೆಳೀತಾ ಆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಗೇ ಈ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿರುವ ಈ ಹಾಲು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ್ರಂತೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಫೋಟೋ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇರೋವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನ ಮನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೋಗಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾಂತಲರ್ ಆದಾಗೂ ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವ್ರ ಅವಧಿನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಈ ಥರ ಈ ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹ್ಞೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ನೆನಪಿನ ದೋಣಿ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅದರಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಮು ಇದು ತುಂಬ ಇದು ಈ
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಯಾವ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ರೂಮ್ಗಳು ಹಾಲ್ಗಳಂತೂ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಮೊದಲು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ತುಂಬ ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವ ಮರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮರ ಅಂತ ಕಿರ್ನಲ್ಲಿ ಮರ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಾದಾಮಿ ಮರ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೌಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಬೇರೆ ಗಿಡನೂ ಹುಟ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳಿರೋ ಜಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಗಸಿ 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 ಎಷ್ಟೋ ತೆಗೆಸಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಹಾಕೋರು ಹಾಗೇ ಕೆಲವು ಯಾವುದೋ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೋಗೋವರಿಗೂ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡೋರು ಆ ಗಿಡಗಳ ಪಕ್ಕನೇ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕಳೀತಾಯಿದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತುಂಬ ಗೂಟು ಕಟ್ತಿದ್ವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೂಡು ಕಟ್ತಾಯಿದ್ವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ತಂದೆಯವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳೋರು ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಭಾಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವು ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಗಿಡನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅದು ಮುಟ್ಟೋ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಆಹಾರನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಜನಗಳು ಹಂಗಾಗಿ ಅವು ಬರೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡ ಮರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ನಮ್ಮನೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ನಮ್ಮನೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವು ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣಾಗಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮನೆ ಗಿಡ ಒಂದೇ ಅವಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಇನ್ಯಾವ ಮನೆ ಗಿಡ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರು ಆ ಕಿಟ್ಟೆ ಹೊಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಲ ಬೆ ಬೆಳೆ ಗಿಳೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಜೋ ಜೋಳ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಜೋಳ ಹಾಕೋರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಹಾಕಿರೋರು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಳಗೋದ್ರೆ ಜೋಳ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಕ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ನಾವು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಹತ್ಲಾಗ ಇತ್ಲಾಗಿಂದು ಓಡೋಗಿರ್ತಿದ್ವು ಹೊಲದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಹೊಲದೊಳಗೆ ನಡೀತಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಲಾಗಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಹಾಗಾಗಿದ್ದಾಗ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಿಟಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಪೆಡಂಬೂತಂಗೆ ಅಂತಿದ್ದ ಏನದು ಅಂದರೆ ಆ ಊರು ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಅಂತ
ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಆ ಸೋಫೋ ಕತೆನೂ ಸುಮಾರು ನಡೆಯೋದು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಇದು ಓಪನ್ ವರಾಂಡ ತೆರೆದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾವರಾಣಿ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಹಾವರಾಣಿ ಮರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರು ಸೋಫೋ ಅಡಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ರು ಅದೇನದು ಏನೋ ಗುಳುಗುಳು ಅಂತಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾವರಾಣಿ ಮರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಚ್ಚಿನೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಕವರು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅದ್ರ ಅಡಿಯೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಹಾವರಾಣಿ ಬಂದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಹಾಗೇ ಆ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕುಂದು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ನಾಯಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಾಯಿಗಳಿದ್ರು ಅವು ಬಂದು ಆ ಸೋಫಾ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಗುಳ್ತಾ ಇರೋರು ಅವನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಳಿಸೋರು ನನ್ನ ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಳಿ ಮೊದಲು ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇವೆರಡು ಬೀರು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೂ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೀರುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬೀರು ತಂದು ಇಟ್ಟರು ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬೀರು ಖಾಲಿ ಬೀರು ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಆ ಬೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾನ ಅದು ಖಾಲಿ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಏನಾದ್ರೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಬಂದು ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೇಗೋ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬಾಗಿಲು ಏನೂ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೂಕ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗಿಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟಿ ಡೊಂಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಗಿಲು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ನೋಡಿ ನಕ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವನೋ ಕಳ್ಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಆ ಥರನೂ ಈ ಮನೇಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕತೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಮರ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮರ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಂಪಿಕ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಆ ಥರ ಅದು ಹೂ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದು ದೂರ ಬರ್ತಾನೆ ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೂವಿಂದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ನೆಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಈ ಸಪೋಟ ಗಿಡ ಸಪೋಟ ಗಿಡನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇನು ಹಳೆ ಥರದ್ದು ಉದ್ದುದ್ದ ಹಣ್ಣು ಬಿಡೋದಿದ್ರು ಇವುಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಿ ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಗಿಳಿ ಹಿಂಡು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಂಗೋತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಿಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮನೆ ಮರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿವೆ ಈ ಗಿಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನೋಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದು ತುಂಬ ಬಂದು ಕೂತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಈ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಮರ ಇತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆದ್ದು ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಪಿಗೆ ಮರನೂ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ತಂದು ನೆಟ್ಟಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಸಂಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಪರಿಮಳ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ಸಿನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಹಲ್ಸಿನ ಗಿಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಯಿ ತುಂಬ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಆದರೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದು ಹಾಗೇ ಹಲ್ಸ ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾನೇ ಇದೆ ಇದು ಇವಾಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಗಳು ಬುಡದಿಂದಾನೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದಲ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆ
ನೋಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಆ ಓರಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅವನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕರೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ನೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹಳದಿ ಆಕಿ ನಾವು ಅರಶ್ನ ಬುಲ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓರಿಯೋಲ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಈಗೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಂದೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹಸ್ನಾಂಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಸ್ನಾಂಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಹಾಗೇನೆ ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದವ್ರು ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಬೀಜ ಕೊಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋರು ಅಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಹಣ್ಣು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುರೇಶಾನಂದರು ಅಂತಿದ್ರು ಅವಾಗ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಆವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರು ಆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಲಸಿನ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಗಿಡಗಳು ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಯಾವುದೋ ಹಲಸಿನಣ್ಣು ಕಿತ್ತಾಗ ಅದಷ್ಟು ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೀ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿಸಲ್ದು ಅವು ಕಾವ್ಯ ರಸ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಸಪೋಟ ಹಸ್ನಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನೀಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಮ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೇಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ವಾಲು ರೇಡಿಯೋ ಅದು ಆಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನೆಹರು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಈ ರೇಡಿಯೋನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅವರು ನೆಹರು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಷಣವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಈಗ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ವಾಲು ರೇಡಿಯೋ ಅದು ಈಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕೋಣೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇದು ಅವರು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕುರ್ಚಿ ಇದು ಇದು ಅದೇ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಮೇಜು ಅದು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ಅವರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಇದಿರಲಿ ಅಲ್ಮೇರೆ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಈ ಬಾಗಿಲು ಯಾರಾದರೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ವರಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈ ಅಲ್ಮೇರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಿದ್ವು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಕುವೆಂಪು ಹೋಗಿದ್ದರು ಆಗ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಆ ಚಿತ್ರಗಾರರು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇದೆಲ್ಲ ಪರಮಹಂಸದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇದು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಅದು ಕಾಡು ಕೋಣದ ಕೋ ಇದರದ್ದು ಅದರದ್ದು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ್ದು ಕುಲಪತಿಗಳಾದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಮದುವೆ ಆದ
ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರದ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿತಲ್ವೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಬರ್ತಾರೆ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುವೆಂಪು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕುವೆಂಪು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆ ಥರ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಳಿತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮನೆಯವರೇ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ತಾಗಿಕೊಂಡೆ ಅದೇ ಕುವೆಂಪು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆ ಥರ ಮುಂದೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಯ ರವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಈಗ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈಗ ಮಗಳು ಮಗ ಇರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಮರಿಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಇಬ್ಬರಾದರೂ ಆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಇರೋ ಥರ ಈ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೇನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿ ಇದರಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಬಂದು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅವರೊಂಥರ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವವರೆಲ್ಲ ಯುವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರೊಂಥರ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಉದರವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಆಗ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕಾ
ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಈ ಥರ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗ ಅಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಕುಟುಂಬದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕುಟುಂಬದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆರೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ 